ஆனந்த சார பார்த்தோன்னா போட்டோ உடச்சிட்டு இருக்கு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் டைம் பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இருப்பா என்ன பாட்டுது இது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் கும்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்பெல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறது தான் கல்யாணோட இது பாஷா படத்தில் ரஜினி சாரை கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடிச்சவர தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சார் நன்றி கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்க கூட போட்டோ எடுத்துட்டு தான் போவேன் ஓகே இங்கே இங்கே வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய இயக்குனர் கே சிவகுமார் சார் வந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டேரக்டர் கல்யாண் சார் அண்ட் இங்கே ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருக்க நம்ம ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கூட நின்றுட்டுருக்க தனஞ்சயன் சார் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் வணக்கம் அப்புறம் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் சொன்னாங்க தொடர்ந்து சந்தானம் வந்து காமெடி ஹீரோவாக தான் ட்ரை பண்ணி போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கு என்னுடைய ரசிகர்கள் ஸோ ஒரு ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் பயம் வரும்போது நமக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக போய்ட்டு இருக்கோமா நம்மளை தாங்கி பிடிப்பாங்களா விட்டுருவாங்களான்னு ஒரு பயம் வரும்பொழுதெல்லாம் என் கூட இருந்து எனக்காக கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் அதை தலைமை தாங்கிட்டு இருக்க எம்ஏ எம்கே எஸ் குமரவேல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி லவ் யூப்பா எயிட் இஸ் பில்டப் இந்த படத்துடைய டைட்டில் ஆக்சுவலாக நான் இவர் நம்ம ஸ்டுடியோ கிரீன் ஆனுவல் சார் தான் டைட்டில் வச்சுருப்பாங்கிறது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா எயிட் இஸ் பில்டப்ன்ற டைட்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர நிறைய படங்களில் எயிட் இஸ் பாட்டை போட்டு ஹீரோ பில்டப் பண்ணுறாங்க நம்ம எயிட்டிஸில் படம் எடுத்து அதுக்கு ஏன் பில்டப்னு டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற யோசிச்சிருப்பார் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அது தான் அவர் ஸோ ஞானவேந்திர சாரை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா நான் ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுவார் நாங்கள் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் மாதிரி பேசிப்போம் அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னா அவர் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் அவருடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் ஒரே டைம் பீரியட் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஜில்லின்னு ஒரு காதலில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் டே பேஸில் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் நாள் கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் நாள் கணக்கிலே கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னாரு சொல்லுங்கண்ணா என்னங்கண்ணா அப்படின்னா இது மாதிரி நான் படம் பண்ணலான்னு இருக்கோண்ணா இந்த மாதிரி நான் அப்படின்னாரு சரிங்கண்ணா அப்படின்னா டே பேஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் இது இடம் வாங்கியிருக்கீங்களாண்ணா சொல்லி கேட்டார் இடம் இன்னும் எதுவும் வாங்கலண்ணா எங்கண்ணா அப்படிதானா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அண்ணா மோதல இடம் வாங்கியதுனா ஒன்று போடுங்கண்ணா அப்படின்னாரு எங்கண்ணா காசு மொத்தமாக வருதுண்ணா ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா என்னென்னா இப்போ நம்ம படம் பண்ணுறோன்னா மூணு படம் மூணு படத்துக்கு டேட் பேஸஸ் வேணாம் படத்துக்கு மூணு படத்துக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு இந்த அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போய் இடம் வாங்குங்க அப்படின்னாரு உடனே நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோண்ணா தருவீங்க என்ன இவ்வளோ தரங்கண்ணா அப்படின்னாரு அவட்ட யோசிச்சு ஆமாம் இடம் வாங்கிடலாம நம்ம விட்டு விட்டால் தானே போகுது அப்படின்ட்டு இருங்க நான் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணா சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வச்சு நான் இந்த இடம் வாங்குவோம் ஆனால் நான் டே பேஸில் காசு வாங்கினா இந்த மாதிரி மூணு இடம் வாங்கணும்ண்ணா அப்படின்னா உடனே சிரித்தார் அது கரெக்டு தான்ண்ணா ஆனால் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் டே பேஸில் மூணு இடம் வாங்கினாலும் பிச்சு 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 தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு வாங்கவே முடியாதுண்ணாரு அப்போ அவர் சொன்ன டீலிங்கும் என்னுடைய டீலிங்கும் ஒத்து போச்சு அப்போ நான் மூணு படத்துக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன் அண்டு ஆலின அழகா இன்னொரு படம் சிங்கம் டூ நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் ஒரு அட்வான்ஸாக கொடுத்தாரு அப்போ நான் முதல் முதல்ல ஒரு இடமே வாங்கினேன் ஸோ என்னென்னா ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராக தானும் எப்படி பயனடைய முடியும் அதே டைமில் நம்மளை நம்பி வரவங்களையும் எப்படி சரியான ரூட்டு கைட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ப்ரொடியூசர் ஒரு ரொம்ப ஞானம் உள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்றைக்கி இப்போ சக்திவேல் சார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டுடியோ கிரீன் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ண போகிறாங்
நாங்கள் நடுவில் எனக்கு சில படங்கள்லாம் வந்து சரியாக போகாதம் போது வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு காலைல வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு என்னங்க நான் என்ன ஆச்சு என்ன வெடிவு போயிட்டேன் இல்லை நான் கொஞ்சம் இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி சரியாக போகலன்னும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட சொன்னார் ஆனால் இது மாதிரி ஹீரோவாக மூணு படம் நம்ம ஒரு விஷயம் பேசி ஒரு இது பண்ணி கூட ஃபுல் அமௌண்ட் வாங்கி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அவரே சொன்னார்ல நான் இந்த படம் இவ்வளோ போயிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா டக்குன்னு என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ரஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டூடியோ க்ரீன்ற பேனர் வந்து ஒரு கௌரவமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதுனா அப்புறம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க தன்ரஞ் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவரும் எனக்கு ரொம்ப காலத்தில் இருந்தே தெரியும் கண்ணன் படம் ஆர் கண்ணன் படம் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது கண்டேன் காதலை அதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் கெட்டப்பில் மீசெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு பண்ண ஒரு கேரக்டர் அது தனஞ்சயன் சார் தான் டிசைன் பண்ணாங்க இல்லை அவர் சிட்டி பேஸ்லேயே பண்ணிகிட்ருக்காரு கொஞ்சம் வில்லேஜாக மீசையெல்லாம் ஒட்டி பண்ணலாம் அதில் மீசையை ஒட்டி கூட என்னால் பேச முடியாமல் ஒன்று பேசியிருப்பேன் ஆனால் நல்ல ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறத விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டவர் தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலமாக இருக்காருன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டுடியோ க்ரீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி பெரிய நிறுவனம் தான் இனி ஒரு ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக வந்து நிற்கும்ன்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆகினையுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் கல்யாண் அவர் என்னென்னா வந்து என்ட்ட டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் என்ட்ட டேட் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு கேப் கிடச்சிது எனக்கு சார் நானே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் சார் கேப் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வாங்க சார் டாக்கியை முடிச்சிடலான்னாரு டாக்கிய முடிச்சிருவீங்களா என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் அதில் நம்ம மேக்ஸிமம் டாக்கி என்னவோ அதை முடிச்சிக்கலாம் மற்றதில் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ஒரு இருபது நாள் ஒரு ஷெடியூல் போகிறது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை பற்றி ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாள் எப்படா படத்தை முடித்தாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கல்யாணிக்கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சுருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சுருக்காரு இங்கே எதனா கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அன்னகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லேட் போட்டலாம் ஆனால் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லேட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் இந்த சிங்கில் ஒரு சின்ன இதுவாக ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிகளாக ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சாரில் ஆரம்பித்து மொட்ட ராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்த் கின்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வின் சாம்நாந்த் சார் மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கும்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறதா கல்யாணோட இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டார் அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சர சரசரன்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பி கிளம்புற பிரதர்னு சொல்லுவேன் இருங்க சார் ரி
அண்ட் தென் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் சார் அவரும் நானும் ஓடி ஓடி ஒழுக்கணும் ஒரு படம் பண்ணோம் ஸோ அதில் அவர் மியூசிக் பண்ணார் ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அது தடைப்பட்டு நின்றுடுச்சு அதுலேயும் ஒரு சூப்பர் சாங் கொடுத்தாரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெல்லோடி ஆனால் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அகைன் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அந்த சாங் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய மியூசிக்கில் நான் நடிக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை தான் அது இந்த படத்தில் நிறைவேறி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கே சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு எம் எஸ் தர்மராஜாவ பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கின்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப்பு அதில் அவர் கே சிவகுமார் சார் அவருடைய ஒரு கிண்டலான ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அங்கங்கே அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சுந்தராஜன் சார் வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடி மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செத்ததுக்கப்புறம் காமெடி பண்ணுறது தான் அவருடைய கேரக்டராக இருக்கும் தங்கத்தோட இருக்காங்கல்ல அவன் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் எல்லாருகிட்டையும் போய்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்லுங்க ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் செத்து டெட் பாடியாக நடிச்சிட்ருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் சார் இது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன்ட்டு அவர் எழுந்து கல்யாணம்ட்டே யோ நான் செத்து காமெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேணா என்கிட்ட காமெடி சொல்லி சாவடிக்கிறான் இவனை கூட்டணு போங்கயா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த அளவுக்கு அங்கே படத்தில் வந்து காமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் தங்கத்தோட ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திர சார் மனோபாலா சார் அண்டு மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க் ஆகிருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அது வந்து கை வந்த கலை இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு அழகாக பண்ணதுனால அந்தந்த ட்ராக் அழகாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் எஸ்பெஷலி ஆனந்தராஜ் சாருடைய ப ட்ராக்கு அதான் நானே சொல்லுவேன் பாஷா படத்தில் ரஜினி சாரை கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடித்தவரை காட்டன் போடவை கட்ட வச்சு இடுப்பை காமிச்சு வச்சு ஒரே கலாட்டாக பண்ணி வச்சுருக்காரு அதில் கூட ஒரு டைலாக் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் என்னோடய அப்பா கேட்டு நிறைய சார் சொல்லுவார் சித்தி அழுகிறத பாருப்பான்னு ஒரு சித்தியே பார்க்க முடியல எங்கே நான் சித்தி அழுகிறத பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பஞ்சர்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குது நரேன் சார் வந்து ஆடுகளம்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை எடுத்து ஹீரோ அடிக்கிறது பாட்டில் எடுத்து குத்துறது இதெல்லாம் போய் இப்போ பாட்டில் ஆனந்தராஜ் சாரை பார்த்தோன்னா போட்டு உடச்சிட்டு இடிப்பு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏன்பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இதுப்பா என்னப்பா இது என் கேரக்டர் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்து எடுக்கும்போதே தெரியும் இதெல்லாம் காமெடி ஒர்க் ஆகும் நல்லா வரும் ஜாலியாக வரும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்த எல்லா போர்ஷன்ஸ் எல்லா காமெடியுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்களில் நல்லா நாங்கள் சிரித்து காமெடி பண்ணுற மாதிரியே வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கின்ஸ்லி இந்த அமாவாசை பூசணிக்காயெல்லாம் சுற்றும்போது நாலு நாள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி காமெடி படனால இந்த கின்ஸ்லி நாலு நாள் கூப்பிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் டேட் இல்லைன்னு ஸோ கின்ஸ்லியோட இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சுவாமிநாதன் சார் மேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்டு நம்மளுடைய இவர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அண்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் நம்மளுடைய இவர் தினேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் தென் ராக் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் ராக் சங்கர் அவர் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் ரவி அண்ட் ஹரி தினேஷ் அண்ட் தென் எடிட்டர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அப்படி ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க போஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்தானம் படம் சொன்னாலே ஹீரோயின் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மாதிரி செட்டே ஆகலப்பா கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் சந்தான படத்தில் கதைக்கான டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹீரோயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்காங்க ராதிகா தமிழ் பேச தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாணம் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது காமெடி ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு லவ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து அந்த படத்துக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இப்போ இதிலே நீங்கள்
எயிட்டிஸ் படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத மறந்துட்டு எயிட்டிஸ் படத்தை எயிட்டிஸ்லேயே போய் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த கதை இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லவ்வு ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க சங்கீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அந்த சேலஞ்சு தான் அந்த படத்தோடைய ஃபுல் லென்த்தாக போவோம் ஸோ இந்த படத்தில் வர காமெடி கதை இதோட ஸ்க்ரீன் பிளே இதோடைய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு காமெடி இருக்கும் ரசிப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ் போர் அடிக்காமல் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வருவீங்க அதுக்கு நிச்சயமாக நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப லாஜிக் பார்க்குறேன் இது இந்த இடத்துல இது எப்படி வரும் இது ஸ்க்ரீன் பிளே என்ன அது என்ன இதுன்னு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபிலிமு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற சாணருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட எல்லாரோடையும் உட்காந்து நல்லா சிரித்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இதே நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுடைய இந்த படத்துக்கான வெற்றிக்கான சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்கள் எல்லோரும் சந்தித்ததில் இங்கே வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்ஸ் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூட பண்ணுறேன் சாதாரண மண்ணை கூட ரொம்ப பில்டப்பு வரும்போதே நானும் கொஞ்சம் பில்டப்பாகவே வந்தேன் பில்டப்பை கூட கொஞ்சம் ஆப்பில் தூக்கி போட்டு பில்டப்பாக வந்தேன் சந்தானம் சார் வந்து இந்த படத்தில் எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கா காமெடி மன்னனாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு காதல் மன்னனாக இருக்கார் வேறு லெவலில் ஒரு செம ஸ்மார்ட்டாக ஒரு அவர் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட்யூம்லேருந்து வேறு லெவலில் லுக்கு நாங்களே அவர் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் படத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ எப்பவும் போல தான் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்குமே மறைமுகமாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது காரணம் என்னன்னு தெரியல அவர் பேர்லேயே சம் தானம் தானம் இருக்கிறதுனால நிறைய தானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அளவுக்கு அண்ணன் வந்து சொல்லுவார் தங்கதுற கண்டிப்பாக நீ அடுத்தது நீ தான் நான் எல்லா ஹீரோக்கும் நீ தான் நான் ஃப்ரெண்டுன்னாரு அதே போல் இன்னைக்கு அவருக்கும் ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறேன் நான் எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா இருக்கிற ஹீரோக்கெல்லாம் அவரு லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு இந்த படத்தில் அவர் லவ்வுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வாய் முகூர்த்தம் அவர் சொன்ன மாதிரி நீ நிறைய படங்கள்ல நிறைய ஹீரோ கூட ஃப்ரெண்டா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் தேங்க்யூ ஸோ மச்சினா லவீனா லவீனா அது நம்ம டைரக்டர் கல்யாண் சாரு அண்ணாடா அண்ணன் சார் வந்து ஜாக் பாட்டு குலோ பகவானின்னு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜாக இருக்கும் அவர் படம் வந்தாலே ஒரு ஃபேமிலியோட பெண்கள்லாம் போய் பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹிட்டான படத்தை கொடுத்தவர் எப்படி சொல்கிறது ஒரு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அவர் ஒரு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அவ்வளோ ஸ்பீடாக எடுப்பார் படத்தை வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா எக்கச்சக்கமான கேமரா இருக்கும் முதல் நாள் ஷூட்டிங் வந்தேன் வந்து பார்த்தா நேரஸ்ட் எடுக்கல அவார்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒருத்தராக காரில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தராக இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு சவுண்டு குதிரை சவுண்டு என்னன்னு பார்த்தா மனசு அலிகா சார் வராது வரும்போது அந்த சவுண்டோடு தான் வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டு உண்மையிலே கல்யாண் சாருக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நன்றி சொல்லணும் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பை கொடுத்துட்ருக்காரு ஒரு சூப்பரான ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஜாலியாக வேலை வாங்குவார் அந்த செட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு கேமராமேனு ஜேக்கப்பு அவர் கல்யாண் சார் பேக்கப் சொன்னால் கூட அவர் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் கேமரா வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேனு சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அது மாதிரி நம்ம நானுவில் ராஜ் சார் அப்படியே க்யூட்டாக இருப்பார் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸு சார் வந்தாலே ஒரு எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுப்பாரு நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு மனுஷன் அப்புறம் நம்ம கே ஸ்ரீகுமார் சார் சொல்லணும் அவர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இன்றைக்கி பெரிய அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம ஃபன் பண்ணியிருக்காரு செம கலாயி செம காமெடி அவர் கூட வந்து நம்ம முனிஷ்காந்த் அப்புறம் நம்ம கிங்ஸ்லி ஐயோயோ அம்மாவா மீண்டும் மீண்டும்மா கிங்ஸ்லி அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்புறம் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா பில்டப்னாலே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா முன்னே இப்போ டூ கே கிட்ஸ் பில்டப்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே பைக் எடுத்து நீ சேஸிங் பண்ணுறது வீலிங் பண்ணுறது பின்னாடி ஒரு பொண்ணை உக்கார சொன்னால் பொண்ணு தூக்கி தோலில் உக்கார வச்சு ஓட்டிருப்பாங்க வண்டியை அந்த மாதிரி டூ கே கிட்ஸோட பில்டப்பு அப்படியே எப்படி வீலிங் பண்ணுறது வ
இங்கிருந்து லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாட்டு பாடி அந்த மாதிரி பில்டப் இருக்கும் பட் இந்த படத்துல ஒரு சூப்பரான ஒரு பில்டப் டைரக்டர் கல்யாண் சார் இயக்கி இருக்காரு ஒரு ஜாலியான ஒரு பில்டப் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா பாக்குற பொண்ணெல்லாம் லவ் பண்ணா அது டூ கே கிட்ஸ் பாக்காமே லவ் பண்ணா அது நைன்டி கிட்ஸ் பொண்ணே இல்லாம லவ் பண்றாங்க எயிட்டி கிட்ஸ் அத ஏன் சொல்ற நரேன் சார் இருக்காருல்ல நிறைய <laughs> <laughs> நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நடிகர் இருக்காங்க எல்லாரும் பத்தி லைனா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு தொடர்ந்து உண்மையிலே வந்து சிம்னா டாப் அப் சிரிக்கணும்னா அது பில்டப் நீங்க பில்டப் படத்தை பாருங்க சிரிங்க குடும்பத்தோட வாங்க புதுகலமா போங்க தேங்க்யூ 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 சோ மச்